హలో స్టూడెంట్స్ నీట్ ఎంసెట్ మరియు ఇతర కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో భాగంగా బాట్ని ప్రిపరేషన్ సంబంధించి కొన్ని వీడియోస్ మీకు అందించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ఇందులో భాగంగా ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ సంబంధించి సెల్ బయాలజీలో బయోమాలిక్యూల్స్ అనే టాపిక్ చాలా కీలకమైనది అయితే ఇక్కడ మనకు ఈ బయోమాలిక్యూల్ సంబంధించి ఈరోజు డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం సో ముందుగా బయోమాలిక్యూల్స్ సో బయోమాలిక్యూల్ మీన్స్ దీస్ ఆర్ కెమికల్ కాంపౌండ్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ లివింగ్ టిష్యూస్ ఆర్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ సో సో బయోమాలిక్యూల్స్ మీన్స్ ఆల్ ద కార్బన్ కాంపౌండ్స్ ఆల్ ద కార్బన్ కాంపౌండ్స్ ప్రెజెంట్ ఆల్ ద కార్బన్ కాంపౌండ్స్ దట్ వీ గెట్ ఫ్రమ్ లివింగ్ టిష్యూస్ సో లివింగ్ టిష్యూస్లో ఉండే లేదా లివింగ్ మొత్తం ఆర్గనిజమ్స్లో కనిపించేటువంటి కెమికల్ కాంపౌండ్స్ మనం ఏమంటున్నాం బయోమాలిక్యూల్స్ అంటున్నాం సో బయోమాలిక్యూల్స్ అర్ నథింగ్ బట్ దీస్ ఆర్ కెమికల్ కాంపౌండ్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఆల్ లివింగ్ టిష్యూస్ లివింగ్ టిష్యూస్లో కనిపించే కెమికల్ కాంపౌండ్స్ మనము బయోమాలిక్యూల్స్ అంటున్నాం మరి ఈ బయోమాలిక్యూల్స్ని ఏ విధంగా అనలైజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే టు అనలైజ్ దీస్ కెమికల్ కాంపోజిషన్ సో ఇలాంటి దీని కెమికల్ కాంపోజిషన్ అనలైజ్ చేయడానికి టేక్ లివింగ్ టిష్యూస్ ఆ ప్లాంట్స్లో ఉన్నటువంటి ఆ లివింగ్ టిష్యూస్ తీసుకొని ఓకే దీన్ని ట్రైక్లోరో అసిటిక్ యాసిడ్తో గ్రైండ్ చేయాల ట్రైక్లోరో అసిటిక్ యాసిడ్ సిఎల్ త్రీ సి సిఓహెచ్ సో ట్రైక్లోరో అసిటిక్ యాసిడ్తో ఆ లివింగ్ టిష్యూస్ని గ్రైండ్ చేయాలి గ్రైండ్ చేస్తే మనకు కొంత సాలి సొల్యూషన్ అనేది వస్తుంది సో ఇక్కడ మనకు ఈ సొల్యూషన్ ఈ లిక్విడ్ అనేది ఇట్ కాంటైన్స్ ఫిల్టరేట్ అండ్ రిటెంటేట్ అనేది ఉంటాయి సో ఇక్కడ మనకు ఫిల్టరేషన్లో ఏముంటుంది అంటే యాసిడ్ సాలిబుల్ సబ్స్టెన్స్ రిటెంటేట్లో యాసిడ్ ఇన్ సాలిబుల్ సబ్స్టెన్స్ అది ఓకే సో మనకు ఫిల్టరేషన్ చేయాలి ఇక్కడ మనకు అవసరమైనది ఏంటంటే ట్రైక్లోరో అస్టిక్ యాసిడ్ అనేది మనం గుర్తించుకోవాలి ట్రైక్లోరో అస్టిక్ యాసిడ్ అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఏ కెమికల్ని యూజ్ చేసి అక్కడ గ్రైండ్ చేయడానికి ఆ గ్రైండ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నటువంటి కెమికల్ ఏది అంటే ట్రైక్లోరో అస్టిక్ యాసిడ్ అయితే ఇక్కడ మనకు వెన్ టిష్యూ ఈజ్ ఫుల్లీ బర్న్డ్ ఆల్ కార్బన్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ ఆక్సిడైజ్డ్ టు గ్యాసియస్ అయితే ఇక్కడ మనకు మరి ఆ కెమికల్ కాంపౌండ్స్లో ఏ కెమికల్ కాంపౌండ్స్ అనేది మనం ఫిల్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఈ టిష్యూస్ మనం ఏం చేయాలంటే లేదా లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ యొక్క ప్లాంట్ పార్ట్స్ని మనము బర్న్డ్ అంటే కాల్చాల సో డ్రై చేసిన తర్వాత కాలిస్తే అక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకు సో గ్యాసియస్ ఫామ్లో ఉన్నటువంటి బయటకు వెళ్ళిపోతాయి అంటే సిఓ టూ హెచ్ టూ వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళిపోతాయి సో మిగిలింది ఏమైనా ఉన్నాయంటే రిమైనింగ్ సో రిమైనింగ్ మిగిలిన దాన్ని మనం ఏమంటాం యాష్ అంటున్నాం రిమైనింగ్ మిగిలిన దాన్ని అంటే కాల్చి వేయబడగా మిగిలినది బర్న్ట్ ఆఫ్టర్ బర్న్ట్ ద రిమైనింగ్ మెటీరియల్ కాల్ ఎస్ యాష్ సో ఈ యాష్లో ఏమేమి ఉన్నాయి ఇట్ కాంటైన్స్ ఆర్గానిక్ ఎలిమెంట్స్ లైక్ కాల్షియం మెగ్నీషియం వంటి ఆర్గానిక్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి కాల్షియం మెగ్నీషియం వంటి ఎలిమెంట్స్ అనేవి అక్కడ మిగిలిపోయి ఉంటాయి అలాగే చూసుకుంటే ఇన్ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ సచ్ యాజ్ సల్ఫేట్ అండ్ ఫాస్ఫేట్ సల్ఫేట్ ఫాస్ఫేట్ వంటి ఇన్ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అనేవి దే ఆర్ సీన్ ఇన్ యాసిడ్ సాలిబుల్ ఫ్రాక్షన్ యాసిడ్ సాలిబుల్ ఫ్రాక్షన్లో మనకు కనిపిస్తాయి ఇవి సల్ఫేటు ఫాస్ఫేట్ వంటి ఇన్ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఎక్కడ కనిపిస్తాయి మనకు యాసిడ్ సాలిబుల్ ఫ్రాక్షన్లో మనకు కనిపిస్తాయి ఇక్కడ చూసుకున్నాం మనం యాసిడ్ సాలిబుల్ అంటే ఇక్కడ ఫిల్టరేషన్లో మనకు కనిపిస్తాయి అదేవిధంగా చూసుకుంటే దీస్ కెమికల్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ కెమికల్ కాంపౌండ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి మనకు ప్లాంట్స్లో అంటే ఏమేమి కనిపిస్తాయంటే మనకు అమైనో యాసిడ్స్ ఉండవచ్చు న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ కూడా ఉంటాయి అండ్ న్యూక్లియోటైడ్ బేసెస్ అలాగే చూసుంటే ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ వంటి ఇతర కెమికల్ కాంపౌండ్స్ సో ముఖ్యంగా ప్రధానంగా కనపడేవి అమైనో యాసిడ్స్ న్యూక్లియోటైడ్ బేసెస్ ఓకే ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ వంటి కెమికల్ కాంపౌండ్స్ అనేవి ఈ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్లో మనకు లేదా బయోమాలిక్యూల్స్ అనే స్ట్రక్చర్ కనిపిస్తాయి మనకు అలాగే చూసుకుంటే ఇక్కడ ఈ అమైనో యాసిడ్ సంబంధించి చూస్తే అమైనో యాసిడ్ సంబంధించి చూస్తే అమైనో యాసిడ్స్ ఆర్ దీస్ ఆర్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ సో అమైనో యాసిడ్ అంటే ఏంటి ఇస్ డి నథింగ్ బట్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అండ్ ఇట్ కాంటైన్ అండ్ అమైనో గ్రూప్ అందులో ఒక అమైనో గ్రూప్ ఉంటుంది అలాగే యాసిటిక్ గ్రూప్స్ కూడా ఉంటాయి సచ్ యాజ్ సబ్స్టిట్యూయెంట్ ఆన్ ద ఆల్ఫా కార్బన్ ఆల్ఫా కార్బన్ మీద అంటే అమైనో యాసిడ్లో ఉండే ఆల్ఫా కార్బన్ మీద అమైనో గ్రూప్ యాసిడిక్ గ్రూప్స్ సబ్స్టిట్యూయెంట్గా ఉంటాయి అందువల్ల అలాంటి అమైనో యాసిడ్స్ను ఆల్ఫా అమైనో
फोर वैलेंस पोजिशन उसे फोर वैलेंस पोजिशन आर सब्स्यूट वित् सो हईड्रोजन ग्रूप कॉर्बाक्स ग्रूप अमेनो ग्रूप अंड आल ग्रूप दी मैं आर् ग्रूप अटुनाम अटे इक चूस इद अमेनो ऐसी इंत कॉबन अने आलफा कॉबन आलफा कॉबन की उठानी फोर वैलेंस पोजिशन हईड्रोजन ग्रूप अमेनो ग्रूप कॉर्बाक्स ग्रूप अंड वन आल ग्रूप सो फोर वैलेंस पोजिशन फिल वित् डिफरेंट कांपौंड ओके इक चूस आल ग्रूप पोजिशन बेस्ट ओके इफ द आर् ग्रूप कंटे हेच सो आर् ग्रूप आर् प्लेस आल ग्रूप अने दट अमेनो ऐसी का ग्लैसी ग्लैसी अंत इधी आर् पोजिशन सो आर् पोजिशन हेच ऐडे दिन ग्लैसी अनेट ग्लैसी सो आर् प्लेस हईड्रोजन ग्रूप उ अला चूस दर् ग्रूप कुड बी मिथेल ग्रूप ओके आर् ग्रूप अने मिथेल ग्रूप सो मिथेल ग्रूप इक सी एस थ्री सो आर् ग्रूप मैं सी एस थ्री ऐडा ऐडी अला नईन सो हेचे ग्लैसी हेचे ग्लैसी सी एस थ्री मिथेल ग्रूप उ अला नईन अलाक इफ् आर् ग्रूप कुड बी हईड्राक्सी मिथेल हईड्राक्सी मिथेल हईड्राक्सी मिथेल Then that is called, then that is called serine. So serine, I mean acid. So you see, guys, our group alone, twenty, this group only based just on three types of amino mean acids. I mean, you can choose which one. So metal is called. So hydrogen group only, that means, I mean, you want to know, glycine, I mean, methyl group only, and the CH3 only, alanine, I mean, hydroxy methyl only, serine, I mean, just one. अला अमेनो ऐसी संबंधी मन को बेस्ड नंबर आफ् अमेनो ग्रूप अंड कॉर्बाक्स ग्रूप सो अमेनो ऐसी कॉर्बा कॉर्बन की फोर वैलेंस पोजिशन अमेनो ग्रूप कॉर्बाक्स ग्रूप सो आ ग्रूप बेस्ट इक मन को डिफरेंट टाइप आफ् अमेनो ऐसी अने सो अंदर चूस ऐसी नेचर अमेनो ऐसी चूस्ते ऐसी नेचर अमेनो ऐसी वो मन को ग्लूटामि ऐसी सो ग्लूटामि ऐसी अने ऐसी नेचर उमेनो ऐसी एग्जापल वे ग्लूटामि ऐसी अला चूस बेसीक नेचर बेसीक अमेनो ऐसी वे लैसी सो मन को ऐसी नेचर ने ईजी गुर्तव ग्लूटामि ऐसी ऐसी का बट्टी अभी ऐसी नेचर अलगे मैं लैसी व्यलि मिगता वाट मन को ऐसी का बेसीक नेचर उमेनो ऐसी वे लैसी सो लैसी ऐसी मैं ईजी ऐडेंटिफाई चयु एग्जाम पाइंट आफ व्यू अलग न्यूट्रल अमेनो ऐसी वो व्यलि न्यूट्रल अमेनो ऐसी वो व्यलि मन कंफ्यूज का बेसीक अमेनो ऐसी रेडवे न्यूट्रल अमेनो ऐसी सो न्यूट्रल अमेनो ऐसी एग्जापल व्यलि बेसीक अमेनो ऐसी एग्जापल वे लैसी अलगे ऐसी नेचर अमेनो ऐसी वो ग्लूटामि ऐसी अला चूस मन को अरोमाटिक अमेनो ऐसी उरोमाटिक अमेनो ऐसी अंदर टैरोसी टैरोसी फिनाइल अलन टैरोसी फिनाइल अलन अला चूस ट्रिप्टोफा ट्रिप्टोफा अने ऐसी सारी अरोमाटिक अमेनो ऐसी अरोमाटिक अमेनो ऐसी मन संबंधी थ्री एग्जापल उ टैरोसी फिनाइल अलन ट्रिप्टोफा मूड अरोमाटिक अमेनो ऐसी अदे विधि चूस प्रापर्टी आफ् अमेनो ऐसी सो प्रापर्टी आफ् अमेनो ऐसी अने इट ईज ऐनजबल नेचर आफ् एन हेच टू अं सीओवे एन हेच टू मैं सीओवे ऐनजबल नेचर मीदेंड अटी अमेनो ऐसी या प्रापर्टी एन कं इक हेन् सोल्यूशन आफ् डिफरेंट पीहे सो सोल्यूशन पीहे वालू बेस्टको इक स्ट्रक्चर आफ् अमेनो ऐसी चेंज अमेनो ऐसी या स्ट्रक्चर अने चेंज दी बेस्टको डिफरेंट सोल्यूशन डिफरेंट पीहे बेस्टको अमेनो ऐसी या स्ट्रक्चर अने चेंज सो उदाहरण इक चूसक मैं इद अमेनो ऐसी उठा जिटर आयन की फाम अट जिटर आयन की फाम अट इक चूस फोर वैलेंस पोजिशन कॉबन की नईट्रोजन को थ्री वैलेंस पोजिशन उठाई अगर थ्री हईड्रोजन इंका इक कॉबन तो बांट होती अटे फोर वैलेंस पोजिशन उबी इक पोजिशन एक्सट्रा उबर मैं पाजिट चूपस्ना अला चूस इक एन हेच थ्री सीसीओ हेच हेच मिस्ट इक अंत इक पाजिट नेचर 
నెగిటివ్ రెండు కూడా రెండు ఛార్జెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అమినో యాసిడ్ లో ఒక పాజిటివ్ ఛార్జ్ కనిపిస్తుంది ఒక నెగిటివ్ ఛార్జ్ కూడా కనిపిస్తుంది ఆ విధంగా రెండు ఛార్జెస్ ఒకే అమినో యాసిడ్ లో కనిపించడాన్ని మనము జిటర్ అయానికి ఫామ్ అంటాం అంటే ఈ ఈ ఈ స్ట్రక్చర్ మనం ఏమంటాం జిటర్ అయానికి ఫామ్ అంటాం అంటే ఒకే అమినో యాసిడ్ లోనే పాజిటివ్ ఛార్జ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ రెండు కనిపించడమే ఇక్కడ మనకు జిటర్ అయానికి ఫామ్ అంటున్నాం రైట్ సో ఇదంతా కూడా ఏంటంటే బయోమాలిక్యూల్స్ లో అమినో యాసిడ్ సంబంధించినటువంటిది 